Jetzt. Jetzt, okay, nochmal. Jetzt müssen bisschen meine armen Fans bei mir gerade schon dreimal ertragen. Also, hallo Welt. Wir freuen uns hier einen Blues-Frühschoppen zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr noch Blues-Frühschoppen kennt. Viel Alkohol, viel Nikotin, viel Rauch. Ich vermisse die Blues-Frühschoppen. Wir sind hier in Berlin und spielen für euch einen Blues-Frühschoppen. Wir sind neben der Blues-Garage, was ein fantastisches Lokal ist für Blues und andere Musik. Und auch Essen und Trinken, im Moment leider geschlossen, aber das wird sich hoffentlich bald wieder ändern. Neben mir sitzt Jan Hirte. Hallo Leute. Und, Hallo Welt. Und, Hallo Welt, genau. Ihr seht auch wie immer mein Sprichlein, ich weiß, es kotzt an, ich sage trotzdem immer wieder, es ist die einzige Möglichkeit, wie wir momentan Einnahmen generieren können. Deswegen seht ihr einen PayPal-Link und seht ihr... Ähm, seht das steht, ihr, steht hier vorne auf dem... Auf dem der auf der Seite steht es auch noch. Ich gucke mal kurz, ob ich online bin, aber ich will meinen, dass ihr online seid. Ich sehe auch schon Kommentare. Okay, wir fangen an mit. Das Lied ist im besten äh, Punkt der Welt. Ich habe mich auch noch <lacht> extra aus München heute hier nach Berlin gekommen. Gestern schon bei einer Lesung gespielt. Ähm, und heute hier, wie gesagt, beim Blues Frühschoppen. Ich freue mich sehr, Titus Weidenfels aus München. Und wir fangen an mit der Nummer. Ich weiß nicht, von wem liegt Weißt du das? Einer von den vielen Songwritern aus den 30er Jahren, ja, aus genau. der Show gemacht. Aber Sehr Habe ich letzte Woche schon mit der Amy gespielt, aber das hat sich ganz anders angehört. Wir haben eine Menge Instrumente heute hier: ähm, Gitarre, Geige, Lapsteel, Pedal mit Bass und allem drum und dran. Viel Spaß! Ich wurde schon, du 
so zu, zu stehen hast. Also das ist eine Gitarre. Das hat, okay, das haben wir alles fast gedacht. Ich möchte das mal finden auf Facebook. Was habe ich hier stehen? Ich habe hier zum Beispiel einen Fender Model 400. Das ist eine Panacea Gitarre aus den 60er Jahren. Und zwar, ey, ich finde das nicht, was ist los? Wir sind aber online, Moment. Ich gucke mal ganz kurz. Ähm, das geht jetzt gar nicht. Das, das muss aber klappen, denn die Musik ist so schön. Also finde ich, ich glaube, ihr auch den Kommentar. Ja, wir sind online, okay. Das ist eine Fender Model 400 aus den 60er Jahren. Das ist die gleiche Stilgitarre mit ein paar mehr Seiten, die auf den ganzen berühmten Bach Owens Aufnahmen sind. Okay. Das ist ein ganz äh, das Modell, die hat unten ähm, Seilzüge statt Stäbe. Das war schon damals outdated, nur acht Seiten. Äh, damals hatten die schon zehn Seiten, aber das ist ein legendäres Modell. Äh, Machen wir noch ein Stück dazwischen, dann spiele ich was auf der Stilgitarre. Super. Hast du irgendeinen in Schaffen vielleicht? Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Ich möchte es erstmal uns da finden. Das geht doch nicht. Die Verzweiflung ist jetzt live. Ich habe uns gefunden. Hallo, hallo Welt. Hallo Susanne, wer ist noch? Hallo Andreas, Andi, pass. Wir spielen zusammen bei den Blindschleichen. Es gibt in München den Rattlesnake Saloon. Da gibt es die Rattlesnake Torpedos. Und dieselbe Band, da bin dann ich dabei, weil ich habe Freitag, Samstag keine Zeit, spiele Samst, Sonntagnachmittag Klarheit mit Tanztee. Und da oh. heißen die Rattlesnake Torpedos. Heißen da die Blindschleichen. <lacht> Hallo Andi, hallo Robert, ich freue mich, dass ihr da seid zum Bluesbücher. Okay, äh, ich schaffe, dann machen wir auch einer meiner Lieblingsschaffe, sage ich mal so, den Timor Shuffle. Mhm. Okay, in, in, in Gustav. Okay. Wie, wie ihr seht, wir haben alles geprobt und äh, es ist alles 100% äh, akkurat hier bei uns. Äh, Timor Shuffle in g -Dur.
Walker. Ganz genau. Ganz Timon genau. Walker war der coolste Gitarrist aller Zeiten. Und wo ist der her? Timon Walker aus Texas. Texas. For all my Texas friends out there. Timon Walker from Texas. Ein weiteres Weltkulturerbe, von dem zu wenig geredet wird. Er hat die ganze Gitarre, die ganze Art Kätzchen, geh weg von meinem Handy, bitte. Ganz gefährliches Eis. Also, okay, da ist eine Katze, die spielt auf meinem Handy. Ah, oh, okay. Die ganze Art, wie wir elektrische Gitarre spielen, oder wie die Rolling Stones elektrische Gitarre spielen, oder wir auch immer. Äh, 99% davon sind T-Born Walker und das andere Prozent kommt auch von T-Born Walker. <lacht> <lacht> äh, mach mal ein langsames Stück. Ja, ich hatte äh, einen kompletten Stilbruch jetzt vor. Mhm. Äh, Mississippi John Hurt. Yes. Da passt übrigens wunderbar deine Stilgitarre dazu. Gut. Der hat mal einen alten Song gemacht. Äh, der hieß My Creo Bell. Das ist schön. Äh, jetzt siehst du mal. Mhm. Ich mal ja. Okay. Like for your will.
schön Song spielen, dann muss man das mit Person genau Instrument hier spielen. Es ist so schön. Und Blues hier in Berlin, neben mir sitzt ja ein Hirte, die sind neben der, das ist privat, aber neben der Blues-Garage, was ein Lokal hier ist in Berlin, wo es Blues und andere Musik gibt, wenn die Lokalen wieder aufmachen können. Dann möchte ich, dass wir alle geschlossen in die Blues-Garage einmarschieren. Das ist super. Ich liebe äh, Musikkneipen und ähm, es ist wunderbar, dass ihr hier seid. Ich sehe die Zahlen wieder langsam zweistellig. Es ist herrlich. Es gibt den PayPal-Link und es gibt noch eine andere. Es gibt auch für die Blues-Garage übrigens einen Better Place äh, äh, Spenden-Account. Schaut auf meiner Facebook-Seite da, da findet ihr das. Da könnt ihr gerne auch der Blues-Garage etwas überschicken oder rüberschicken und natürlich auch uns nicht vergessen, wie der Titel äh, ja. eben so schön gesagt hat, es gibt ja auch die sogenannten Gegner der Streaming-Konzerte, das machen wir natürlich, das ist uns ziemlich egal, wir machen das trotzdem, weil wir das glauben, dass ihr uns sehen wollt und wir wollen euch sehen, euch sehen. <lacht> nachher oder mit äh, Kommentaren und mit Loben oder stellt uns Bier vor die Ruhe und man klappt schon der anderen Seite oder so. Es geht ja, da muss erfinderisch sein. Wie war das, was hat das? Ein, 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 ein Schmink, ein Schminkcoach? Oh, das ist doch, das ist doch, das ist noch ganz, das ist noch ganz top Nee, das tut doch nicht, nein. <lacht> Wir haben das ganz, ganz große Freunde, Kollegin und ich, aber das ist noch top secret. Ja. Also, ja, wir wollten eine ganz andere Age Group äh, 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 reinen äh, Erfolg haben. Mal schauen mal, ja. schau mal ich bin nicht spannend. Ich will auch, ich will auch diese, diese, diese Resultate sehen. Ne? Du, siehst, du wirst das gerade sehen. Eine Idee oder? Äh, äh, hast du irgendwas? Was sagt denn das? Was ist das? Big Boss Mans wäre gerade ein Fall. Äh, nee.
Jan Hertel sitzt neben mir und wir sind in Berlin und wir spielen eine, eine Institution, die wir aus langen Jahren kennen, einen blues Wir haben einen riesen Spaß, ich hoffe ihr auch. Ah, wir sitzen hier vor dem Fenster, draußen scheint die Sonne. Ja, noch, vielleicht muss sie ja auch. Vielleicht muss sie ja auch auf den Shutdown gehen. Ach, nee, bitte nicht. Nee. Wenn, wenn, wenn das an die Lande ist vorbei. Wir können kommen. Also ich meine, ich darf da nie. Also es ist so gefährlich, wenn die Sonne da draußen unterwegs ist und wenn mich jemand ansteckt, stell mir vor. Also, das, das ist ganz hart. Ähm, was haben wir Schönes? Set in Slow Blues. Set in Slow Blues. Dann schon nicht das Ein Alter Song von Nora Johnson. Love in Vain. Früher war die Trauriger Song. Das ist der schönste und treuesten Lieder, das gibt. Das haben die Stones auch gespielt. Das ist der Stones auch genau. Ja. genau. Welche Ton hat er? Äh, ein großer Pier. Das ist das Pier. Right on. Das, das nächste Instrument ist am Start, wie ihr seht hier. Wir lassen es hier echt krachen, ihr Lieben. Straighten her eyes. You know what the 
crew lies on behind You know when the train left the station It had two lies on behind Johnson aus Mississippi, stimmt ja, das? Ja, der ist ganz jung gestorben, mit Anfang der 40er Jahre, ähm, angeblich Pakt mit dem Teufel und all sowas. Ja, Crossroads und so. Crossroads, ja, er hat, er hat wie viele geschrieben, ich glaube, 60 oder sowas, ja. da ist jedes einzelne ein Meister. Und jede, fast jedes von, von allen großen Leuten kopiert und nachgespielt worden. Genau, und, ja. genau, also die Stones, Led Zeppelin, White Stripes, Jack alles, White, alles. alles. alles und das ist, er war ein spektakulärer es klingt immer wie zwei Gitarren, aber die Texte auch. Uh, the red light was my baby, the blue light was my mind, oder, oder was umgekehrt. Blue light was my baby, the red light was my mind. Ich meine, das, das ist echt, das ist Lyrik. Das, ist, das ja. ist so unterschätzt, man. Es ist so unterschätzt, bei Blues. Man redet von allen großartigen Gitarristen, ist ja auch richtig so. Aber was da an Lyrik und an Texten und ja. an, an Literatur drin steckt, das ist so fucking unterschätzt. Und das kommt alles aus Amerika. Und wir machen den Fehler, wir imitieren, imitieren nur noch den Schrott aus Amerika. Wir imitieren Starbucks und Amazon anstatt Robert Johnson oh, und Louis Armstrong. Das ist unser großer Fehler. Ja. Wir sind hier beim Blues Bishop. Neben mir sitzt Jan Hirte, wir sind neben der Blues Garage hier in, in Berlin. Was ist es? Ähm, Licht, ähm, Schöneberg. Schöneberg sind wir schon genau. Ihr seht auch den Paypal Link. Wie gesagt, es ist die einzige Möglichkeit, wie wir momentan Einladung generieren können und Live-Musik spielen können. Wir haben einen Riesenspaß. Ich habe das Gefühl, es ist wie im Radio und hier draußen sitzt die Welt. Ich finde, find, es, es ist anders, als bei euch zu spielen im, in der Busch-Garage oder wie ja. auch immer. Aber es ist genauso aufregend. Ja. Also es ist genau, weil es macht Spaß zu spielen. Ja. Und äh, das fehlt uns ja auch. Wir wollen ja auch spielen. Und, ist, ja, und natürlich möglichst für euch, aber eben im Notfall auch im Wohnzimmer. Und es macht genauso genau. Spaß. Genau, genau. Kennst du Bastet von Johnny Cash? Das ist, ich spiele das als Wahl. Also, ich ich, ich, ich kenne es kenn's von, von Ray Charles. Das sind nur die Akkorde und das ist dann mein Stück. Also, ich spiele Instrumental, sind einfach die Akkorde, das macht eine Arbeit in Kreatur. Also, ich bin der bayerische Junge hier in Berlin. Ich hab heute früh, das war echt ein. Da war so ein Café halt mit Schlange und so weiter zum Anstehen. So Hipster, Kreuzberg und dann mein. 93er, deiner 190e mit Münchner Kennzeichen und Trachtenweste. Ich habe es so genau. Du hast auch auf der Raststätte Musik gemacht. Ich habe genau gesehen. Ich habe auf der Raststätte Musik gemacht. An der E-Ladetankstelle. Nicht, dass ich die bräuchte, aber es war so ein geil futuristisches Plastikding. Das ich dachte, das schaut aus wie eine Minikase. Das ist aber nur eine hingestellt und einfach ein Genau. Und die Gab's du schon auch oder war was? Äh, nee, lange nicht. Der Truckerfahrer nebenan hat seinen Motor und auch Haben Sie nicht gesprochen, ne? Ich, ich hab's mit I, I carry it in the socket. Ich hab's mit Fassung getragen. Ja, genau. <lacht> okay, one, two, three, two. <lacht>
Das war der Ersatz fürs Oktoberfest, Leute. Das Oktoberfest fällt dieses Jahr aus. Wir haben euch hier gerade den Ersatz geboten. Ist das nichts? Normalerweise würdet ihr eine Milliarde äh, Umsatz machen für die Stadt München. Wir sind zufrieden, wenn ihr uns ein Zehntel davon gebt. Also das sind wir wirklich easy. Ihr seht den PayPal-Account, also ein Zehntel von dem Oktoberfest-Umsatz würde uns reichen dafür, dass wir jetzt hier gerade das Oktoberfest für euch nach Hause gebracht haben. Oder sehe ich was falsch? Du siehst das vielleicht nicht. Mehr. Und die Leute können, die können jetzt sogar mit uns fischen gehen und ein paar Fische an Land ziehen. In Form von einem alten Song von Touch My Hall, der Fishing Blues. Yes, sir.
Nehmt euch ein Beispiel dran, holt euch eure Angelhose raus, das wunderschöne Wetter geht angeln. Alleine, der Safety Distance. Genau. Und holt euch das Essen selber auf den Tisch. Ein Steckerfisch, genau. Das war von dem großartigen Taj Mahal, das war von dem großartigen Jan Hirte erst mal. Und eigentlich von Taj Mahal aus Los Angeles. Es gibt in der Nähe von München eine kleine Stadt, die heißt Obing. Da ist ein fantastischer Live-Musik-Bühne in Obing, wo ich immer wieder spiele. Das hört sich an wie, wie, wie Bayern. Das ist Bayern. Da hat zum Beispiel der Typ von den Einstürzen in Neubauten gewohnt. Da hat der Jimmy Carl Black gewohnt, der Schlagzeuger von Frank Zappa. Und ich habe da gespielt im Biergarten. Dann gehe ich rein ins Lokal zum Abwechseln mit der Wirtin, gehe so rein und plötzlich laufe ich gegen die Wand. Gucke ich nach oben, was ist los? Steht ein riesengroßer Typ vor mir, zwei Meter groß, ein Meter breit. Schwarz, amerikanisch, das habe ich an den Klamotten gesehen. Ich gucke so an. Hier, Taj Mahal. Yes. Die haben in München gespielt und um ja. die Ecke von dem Biergarten, wo wir spielen, ist ein, Fünf, ist ein Hotel. Da haben die gewohnt und dann war der von dem Lokal, der John ist auch Amerikaner, da sind die halt noch ein bisschen zum Bier trinken. Ja, und die dann, das war der Taj Mahal. Schön, das schön. Ich fand das und dann, der ist ja auch, auch eine imposante Körperkarte. Der ist wirklich groß und alles, der ganz freundlich und haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben wir noch etwas Musik gespielt im Lokal. Und meine Kollegin damals, die haben so französische Chansons gespielt auch. Die hat dann mit ihm auch Französisch gesprochen, weil er hat erzählt, er ist in Louisiana aufgewachsen genau. bei seiner Großmutter und ist zweisprachig. Ja. Also äh, Französisch und, und Englisch. Ganz, ganz großer Musiker, der also eigentlich ähm, als eine zu denen gehört, die als der Jung war in den 60 er der ist Flugkamerad von äh, ähm, ähm, Ryan Ach so, Ja, ja, die sind, die sind zusammen aufgewachsen. Ah. Das waren die, die in den 60er Jahren so etwas auf ihre Weise Blues wieder genau. digitalisiert haben. Also die Engländer auf eine Weise, ja. wie die Zeppelin und die Stones. Und das war eben eine neue Generation, junge, damals junge Generation von Amerikanern, die tolle, tolle Leute. Ähm, wir sind hier in Berlin, wir freuen uns für euch zu spielen. Das ist eine erste Idee. Ähm, so, wir können schon eine schicke Liste machen. Wir können, wir können das Western Swing machen. Was? Ja, ja. Ähm, Time changes everything. Das ist ein F. Ja. Ist relativ ähnlich wie ein Saints Commercial in der Liste. Von Bob Wills and his Texas Playboys. Time changes everything. One, two, three. <laughs> Thank you. 
Ausdrücken gemerkt. Ungeprobt. Aber wo das her ist, du weißt, wo das her ist, oder? Das ist von Sales Go Marching In. Also ja. die Neuabstimmung, dass hier bitte drei Tonart wechseln und dann, und was der Neuabstimmung ja gemacht hat, das ist so unglaublich, wenn man die Aufnahmen aus den 60ern anschaut. Die Leute sind ja ausge, also ausgerastet, als diese Musik nach Europa kam. Ich auch, also wo ich noch nicht mal geboren war, habe ich schon gespielt. Der hat das Stück aufgehört und hat das wieder angefangen. Mhm. Und dann hat das wieder aufgehört. Hat, also am Schluss, der hat einfach zehn Reprisen gemacht. Immer wieder. Du, 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 ding, du, du, du. Das ist so unglaublich, wenn man das anschaut. Das ist eine Showmanship, ja. die, die ist so unheimlich. Der war der erste Amerikaner, der hinter dem Eisernen Vorhang und in damals, also im letzten Berlin gespielt hat. Das ja. war eine unglaubliche Hoffnungssache auch. Ja. 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 Wir spielen noch bis halb, wir spielen noch 10 Minuten durch. Ich habe noch eine Ballade und dann, dann machen wir noch einen schönen flotten Abgang, würde ich sagen. So machen wir das. Genau. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, von wem sie ist, die heißt ähm, If I Should Lose You. Ich kenne sie von Kim Wilson, einem der begnadetsten Mundharmonikaspieler aus Kalifornien, ähm, mit seiner Band. Ob er es geschrieben hat, ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Und jetzt macht er den. Where can I go? What can I do?
gerade gesagt, Kim Wilson aus Kalifornien. Ja. Das ist doch der von den Fertiglisten. Ja, ganz genau, ganz genau. Ich dachte immer, dass er auch Texaner gewesen wäre. Also ich kenne ihn nur, dass er in, 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 vielleicht ist er in Texas geboren. Das kann man, das weiß ich jetzt nicht. Und die Gruppe von, also Aber die vielleicht, Gruppe, vielleicht weiß es ja jemand von unserem Publikum. Genau. Der uns auch klären kann, wo Kim Wurz genau auch herkommt. Zwei Kommentare. <lacht> Alex sitzt nebenan und, und ist unser Moderator. Und, äh, die kann das auch uns sagen. Genau, das ist ja die Gruppe von äh, Timmy Vaughan, dem Bruder von Stevie Ray Vaughan. Genau. Stevie Ray Vaughan war fantastisch, aber Kim, Timmy Vaughan, der lebt ja. auch noch. Ich habe den öfters in Austin gehört. Timmy Vaughan. Timmy Vaughan, ja, 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 ja. Mit Orgel, Orgel, Herren, P3-Trio. Genau. Wir hatten. Verstärke, der richtet ihn, es ist unheimlich uninteressant für euch, das ist ein Quatsch, der richtet ihn an die Decke, der legt ihn auf zwei Stuhllehnen äh, und richtet ihn an die Decke. Das ist, das ist, das ist, das ist so fantastisch. Ähm, den habe ich mal in Austin gesehen, das war so ein ähm, Freiluftkonzert, da war der Gitarrist von Bob Dylan, der, der Charlie Sexton war dabei, dann ein Orgelspieler, Timmy Flanagan. Äh, ähm, ähm, Jimmy Vaughan und Billy Gibbons von CC Talk. Ja. Das war eine Platte von der Jimmy Flanagan ähm, über so einen Stern, einen Pferd, so eine, so eine, ja. so eine Art Schimmelreiter-Geschichte. Und der, äh, der, der CC Talk-Typ, der hat das mit dieser unglaublichen Stimme dann so gesprochen. Es ist der Stallion, ähm, äh, äh, Flames coming out of his nostrils und so weiter. Und dann, <lacht> dann hat er Jimmy Vaughan so eines seiner Solos gespielt. Also dann hat er. Äh, Billy Gibbons hat so ein, so ein, so ein Taschentuch gewedelt, so ihm äh, äh, Luft zugewedelt und der, der Jimmy Warren, der mag keine Show. Der hat dann ganz abrupt aufgehört und auf den <lacht> diesen Top-Typ gezeigt, wie du das nächste ja. so. Der hat ganz hässlich sein Tattoo gesucht und musste dann erstmal seine Stromgitarre auf. Ja, 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 aber Jimmy Warren ist ja auch so ein minimalistischer Typ. Er hat ihn so auflaufen lassen und das sind natürlich diese so lustige, lustige Konflikte, die ich schon seit 40 ja, ja, Jahren weil, weil Billy Gibbons ist ein Show-Typ und Jimmy Warren ist no Bullshit. Das, mhm. ist einfach, das, das war so toll. Das war in so einem Park in. In Austin, Texas. Wir spielen noch ein Stück für euch. Wir sind hier in Berlin. Jan hörte neben mir. Titus Weinwelt. Neben der Bluesgarage spielen wir. Wunderbarer Bluesladen ist der. Oder über den Bleibmusikladen geschlossen hingehen, wenn die Quarantäne vorbei ist. Danke, Jan. Danke, ja, danke fürs Kommen. Gute Einfahrt nachher. Ne? Danke, ja, Jan. Titus muss ja heute noch zurück ins zweite entfernte München. <lacht> äh, noch eine lange Autofahrt vorher. Denkt an ihn, wenn er nachher auf der Autobahn. Aber die wird wahrscheinlich schön leer sein. Die, das fühlt sich an wie in der DDR. <lacht> Da wir heute jetzt kein Klavier dabei haben, finde ich, wir sollten mit der Nummer von Festo wieder aufhören. Ja? Single Teil? Ja, den ja. ja. Also, letzte Nummer für heute. Wir halten euch auf den Laufenden, Titus genauso wie ich, wie es weitergeht mit unseren Streaming-Konzerten. Titus bei sich in München, wir hier, entweder hier oben oder da unten. Und äh, stay tuned, danke fürs Zuschauen, spendet nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Before I go to work, I even push
Dankeschön. Ja, Mirte. Die noch bei Welt. Danke, bis dann. Habt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Dienstag yeah. um 19 Uhr. Wann geht's noch nicht weiter? Äh, bis zum nächsten Freitag oder Samstag oder Sonntag. So, ihr sagt mir Bescheid. Gut, danke. Ciao. Ciao. So.